అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం కాకినాడలో కాజా ఫేమస్ హైదరాబాద్ లో బిర్యానీ ఫేమస్ రాయలసీమలో రాగి సంకట్ ఫేమస్ కానీ ప్రతి ఇంట్లో ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నరకి వచ్చే మా అమ్మ చేతి వంట ఫేమస్ తెలుసా మరి ఎందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడు వన్ థర్టీ అయిపోయింది మన అమ్మ చేతి వంట స్టార్ట్ చేయాలి మరి ఈరోజు మన అమ్మ చేతి వంటలో ఎవరు వచ్చి ఏం వంట చేస్తున్నారో చూద్దాం నాకు తెలిసి ఎవరు వస్తున్నారో చెప్పేసేనా మన అమ్మ చేతి వంట చేయడానికి వస్తున్నారు మన ఎక్స్పర్ట్ పద్మ గారు డైలీ టెంపుల్కి వెళ్తాను నేను ఆ టెంపుల్లో మన అమ్మ చేతి వంట గురించి చాలా చాలా మీరు చేసుకుంటున్నారు అనమాట సగం కడుపు నిండింది ఇంకో సగం నింపాలంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు వెన్న పూస వంకాయ బా ఎంత హాయిగా ఉందో పేరు వంకాయ ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు హాయిగా ఇచ్చేసుకోండి లైఫ్ లో ఏది మిస్ అవుతుంది అని ఫీలింగ్ ఉండదు అంత టేస్టీ టేస్టీ ఫుడ్ నాకు <laughs> 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 కడుపు నిండిందంటే కొంచెం నాకు కూడా ఆనందం వేసింది అనమాట చాలా ఆనందం వేసింది కొంచెం కాదు బాగా నవ్వుకుంటున్నారు వెన్న పూస వంకాయ వెన్న పూస వంకాయ బా ఎంత హాయిగా ఉందో పేరు వెన్న పూస వంకాయ కూర కూడా అలాగే ఉంటుంది నాకు తెలిసి అలా నోట్ లో వేసుకుంటే కరిగిపోయి సో కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామా వెన్న పూస వంకాయ తయారు చేసుకోవటానికి వెన్న పూస వంకాయ తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు వెన్న పూస పచ్చి కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి కలిపిన పేస్ట్ పసుపు కొత్తిమీర ఉప్పు సో పద్మ గారు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే రెడీగా ఉన్నాయి మీరు వంకాయల్ని కూడా కట్ చేసి చక్కగా వాటర్లో పెట్టేశారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇది స్టఫ్ చేసుకుందాం ఓ అదే పేస్ట్ ఏమేమి వేస్తారు అందులో కొబ్బరి కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు మిక్సీలో వేసేసి ఒక పేస్ట్ లాగా రెడీ చేస్తారు ఇదంతా కూడా పసుపు అన్ని మిక్స్ చేసేసుకొని వంకాయలో స్టఫ్ చేసేసి అప్లేట్ ఇవ్వండి అప్లేట్ ఇవ్వన పసుపు దీని తగినంతగా ఉప్పు ఉప్పు అలాగే పసుపు కొత్తిమీర కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి వెల్లుల్లిపాయలు వేసి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత దానిలో కొద్దిగా ఉప్పు పసుపు కొత్తిమీర వేసి మళ్ళీ మిక్స్ చేస్తున్నాం మంచి వాసన వస్తుంది ఇది ఇలా తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం వంకాయలు ఇలా అలా కాటే అంతే సో అన్ని వంకాయలు స్టఫ్ చేసేయాలి వేసుకున్నాను ఇవ్వండి వంకాయలు నాకు కూడా కొన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి నాకు వచ్చి స్టఫ్ చేయటం చేత పెట్టండి ఎలా చేస్తే అలా చేయాలి పని నెక్స్ట్ మనం తయారు చేసిన ఈ మసాలాని ఇలా చక్కగా వంకాయలో పెట్టి బాగా స్టఫ్ చేసింది మీరు కింద పడిపోయిందని పేస్ట్ అలా ఉందని అలా అనుకోకండి ఏదైనా మనం వంకాయలోకి పెట్టాలి అంతే కొన్ని వెల్లుల్లిపాయలు కొద్దిగా మరీ మెత్తగా ఏం నల్ల నల్ల నల్లలేదు కదా తగులుతున్నాయి పెడుతుంటే స్టఫ్ పెడుతుంటే ఉంటాయి 
ఓకే సో వంకాయలు అన్నిట్లోకి మనం చేసిన పేస్ట్ మొత్తం స్టఫ్ చేసాక వంకాయలు ఇలా రెడీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి పద్మ గారు నెక్స్ట్ ప్యాన్ పెట్టి వెలిగించి వెన్న పూస అన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం వెన్న పూస వేస్తామే నో ఆయిల్ ఆయిల్ లేదు ఓకే ఇది ఎలా ఎనీ అంటే రైస్ లోకి అలా కర్రీ ఎలా పెట్టుకునైనా తినేయచ్చు కదా సైడ్ డిష్ లాగా సైడ్ డిష్ లాగా అలా వెన్న పూస చూసి ఎన్ని రోజులైందో ఒకవేళ వెన్న పూస చేసుకోలేని వాళ్ళు వైట్ బటర్ వాడుకోవచ్చు కదా వాడుకోవచ్చు లేదంటే కొంచెం ఆయిల్ కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా ఆయిల్ కొద్దిగా నెయ్యి ఇలాగే బాగుంటుంది ఈ టెస్ట్ బాగుంటుంది పర్లేదు మెల్ట్ అవకుండా ఏం కాదు అది వెన్న ఏంటంటే త్వరగా మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా సో అలా వేడెక్కిన వెంటనే వేసే వేడి కాకుండా పర్లేదు ఇలా మగ్గితే చాలా అంతే వంకాయని ఎన్ని రకాలుగానే చేయొచ్చే క్లైన సో ఇలా మనం అన్ని స్టఫ్ చేసిన వంకాయల్ని వెన్న పూసలో పెట్టి బాగా వేగే వరకు అంటే ఉడికే వరకు మొత్తం లోపల అంతా వంకాయ మెత్తపడే వరకు మగ్గించుకోవాలి పెట్టే స్మూత్ పెట్టాలా కొంచెం పైన కూడా వెన్న వేయాలి ఓ సో అప్పర్ సైడ్ కూడా మనకి కొంచెం వేడైతే అంత స్ప్రెడ్ అయిపోయి స్ప్రెడ్ అయిపోయి సో ఇలా మూత పెట్టి మన వంకాయని బాగా మెత్తగా మగ్గే వరకు మగ్గించుకుంటే మన వెన్న పూస వంకాయ రెడీ అయినట్లే చూద్దాం పద్మ గారు ఎంత మంచి వాసన వస్తుంది వెన్న వంకాయకి కొంచెం వెన్న ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి కాకపోతే చూసి భయపడకండి నేను ఒక్కొక్క వంకాయ మంచి వాసన వస్తుంది అసలు ఎంత మంచి సువాసన అంటే ఇంకా చెప్పక్కర్లా ఇది సింపుల్ రెసిపీ చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఓకే వంకాయలన్నీ ఒకే లైన్లో పెడదామా రండి 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 ఓకే ఒక పెద్ద వంకాయ పెడదాం ఇక్కడ ఒక వంకాయ పెడదాం కొద్దిగా వెన్న పూస అయినా వెన్న పూస వంకాయ అయినప్పుడు వెన్న పూస వాసన ఫ్లేవర్ అంతా ఉండాలి కదా ఒక ప్రవీణ వెన్న పూస వంకాయ రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది తప్పకుండా నేను నా వంకాయని ఆల్రెడీ పక్కకు తీసుకొని ఆర్పుకున్నాను ఇది రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు టేస్ట్ చూడటానికి చాలా వేడిగా ఉంటుంది అది బట్టర్తో చేస్తాం కాబట్టి హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా తీ నేను బాగా ఊదుకున్నాను చెప్పాను కదా చెప్పాను అప్పుడు వినాలి కదా చెప్పాను కదా నేను సింపుల్గా అంటాను నేను ఓర్ కాలేజ్ తెలుసా నేను చెప్తూనే ఉందా కదా వెనుపుస్ కదా కాస్త హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పాను ఏదో మరి ఇంత హీటా అసలు ఎంతసేపు ఆర్పోయినా మీకేం తెలుసు అయినా సరే నోరు కాలేదు కానీ ఈ ఫ్లేవర్కి ఆగబుద్ధి కావట్లేదు నాకు అంత ఎప్పుడెప్పుడు తినేద్దామా అన్నంత బాగుంది ఇంత వేడి వేడిగా వెన్న పూసలు అలా ముంచుకుని వంకాయ తింటే ఆహా అక్కడ ఏమీ అక్కలే దీనిలోకి ఇలా ఒట్టి ఒట్టి వంకాయలు అలా తినేయచ్చు అనమాట అంత టేస్టీగా ఉంది హాయిగా ఇచ్చేసుకోండి లైఫ్లో ఏది మిస్ అవుతుంది అని ఫీలింగ్ ఉండదు అంత టేస్టీగా టేస్టీ ఫుడ్ చాలా బాగుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే డైట్ చేసే వాళ్ళకి నోటికి రుచి తెలుస్తుంది అనమాట అసలు వెన్న పూసలో కొబ్బరి వేగిన గ్రేవీ ఉంది టేస్ట్ అద్భుతం సూపర్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది పద్మ గారు ఇంత మంచి రెసిపీ మా అందరికి చేసి చూపించినందుకు టేస్టీగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ టు
వెన్నపూస వంకాయ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు వెన్నపూస పచ్చి కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి కలిపిన పేస్ట్ పసుపు కొత్తిమీర ఉప్పు వెన్నపూస వంకాయ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని అందులో మనం ముందుగా రుబ్బి పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరి వెల్లుల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి దానిలో కొద్దిగా ఉప్పు కొంచెం పసుపు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలపాలి ఇలా కలిపిన తర్వాత వంకాయని మధ్యలో ఘాట్ పెట్టుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని దానిలో స్టఫ్ చేసుకొని అన్ని వంకాయల్ని రెడీ చేసుకోవాలి వంకాయలు అన్నింటిలో స్టఫింగ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో వెన్నపూస వేసి కొద్దిగా వేడెక్కనివ్వాలి వెంటనే మనం స్టఫ్ చేసుకున్న వంకాయలు అన్నింటినీ వరుసగా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుకొని మళ్ళీ దానిపైన కొద్దిగా వెన్నపూస వేసి మూత పెట్టి వంకాయ మగ్గేంత వరకు మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు మూత తీసుకొని ఉడికిన వంకాయలు అన్నింటినీ ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సరి చేయండి అంతే ఎంత రుచికరమైన వెన్నపూస వంకాయ రెడీ ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో మేము తయారు చేసిన వెన్నపూస వంకాయ తిన్నారు కదా బబ్బబ్బాయ్ ఇంకా మీరు ఎప్పుడైనా ఇది తయారు చేసుకుని తిన్నారంటే వంకాయని ఇలాగే తినాలనుకుంటారు సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి రేపు మరో సరికొత్త వంటకంతో తిరిగి అమ్మ చేతి వంటలో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు బాయ్